Να μιλήσουμε με έναν από τους πρωταγωνιστές της και της χθεσινής βραδιάς, τον Dominic Waters. Dominic, good afternoon from Liberal Radio Station. How are you? Uh, good, how are you? Καλησπέρα. Α, ah, καλησπέρα. <laughs> you learned some Greek words, eh? Uh, just small words, yeah, a little bit and pieces. No, not the bad words, only the good no, words. <laughs> only the good words while we're on, on the radio. <laughs> You're spending the day off, eh? You have uh, two days off, I think. Oh, yeah, it's an exciting part of the year right now. <laughs> exciting part, eh? <laughs> okay, let me translate. Το ρωτήσαμε για το... Καταρχάς μας είπε και ο ίδιος καλησπέρα, εντάξει, γιατί παίζει και από πέρσι γνωστό στην Ελλάδα και γνωρίζει κάποιες λέξεις, όλο τις καλές λέξεις, όπως είπε, και είναι το, το σημαντικό, το πιο ε, ενθουσιώδες μέρος της σεζόν είναι, γιατί έχουν δύο μέρες ρεπό από τον ε, coach, από τον ε, Δημήτρη Πρίφτη. So, uh, Dominic, uh, last night were, was, I think, uh, a night to remember, I think, eh? one of those nights that you remember remember during the the season oh yeah it was, a, it was a big game a really great atmosphere it was really physical i have uh my little cousin here from the states and he, one thing he said about the game it was really really physical more physical than he's seen in professional basketball because in the nba they're not as physical mm -hmm. like this they're able to be as physical it was mm -hmm. great Mm -hmm. ε, το ρωτήσαμε για το αν ήταν όντω αυτή η χθεσινή βραδιά μια από αυτέ που θα θυμάται κατά τη διάρκεια τη σεζόν και είπε ότι όντω ήταν μια πάρα πολύ καλή βραδιά με μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα στο, στο γήπεδο. Και ήταν, ε, η διαφορά και από τι ΗΠΑ όταν ήρθε ήταν αυτό το physical game που, που συναντάει στο, στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι η μεγάλη διαφορά φυσικά με το, με το NBA. Um, Dominic, can you explain the bad performance in 30 uh, minutes? Uh, uh, what did you say with uh, with the coach, with with the other players? Because uh, Iris didn't start well the game eh, yesterday. Yeah, we didn't start very well. I think I think uh, they made some shots. We made some mistakes on defense, and, and they were playing well, really, really well offensively, and made us change our defense a couple of times. I just think, you know, they played tough. We beat them twice, and um, nobody likes to lose anybody three times in a row. So. They were really prepared for the game, as were we, and they were just playing better than us at the time. I don't really have an excuse. Maybe it was bad defense. Or το ρωτήσαμε για την κακή απόδοση της ομάδας στα τρία πρώτα δεκάλετα δεν το συζητούσαν μεταξύ τους, τι έλεγαν με τον προπονητή και τους, και τους παίκτες και είπε ότι ε, το σημαντικότερο ήταν ότι εντάξει ότι κάναμε και εμείς κάποια λάθη στην άμυνα και ότι ε, έπαιξαν πολύ επιθετικά και πολύ σκληρά ε, ο αντίπαλος αναφερόμενος στην ΑΕ και αυτό και δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο που μπορεί να πει ως ε, Ω δικαιολογία για την κακή απόδοση τη ομάδα στα 3 δεκάλεπτα, απλά εστίασε περισσότερο στα λάθη που έκανε ο Άρη στην, στην άμυνα, αλλά και την γενικότερα ένα παιχνίδι διαρκεί τέσσερα uh, δεκάλεπτα. Uh, it, was, it was also Dominic uh, a game yesterday with many fouls, technical fouls. Uh, you have uh, very talk, <laughs> uh, trust talk, uh, as, as we know, eh? with, with, with each other, with. Uh, Uh, with Brown, the point guard of uh, Ike, it was a very passionate game, I think. Eh? Yeah, it was very passionate. I think everybody wanted to win uh, really bad. And I, I think a little bit, I mean, uh, the refereeing in the second half was really, really good. I think that's why we were able to play a little more physical with the first half, all those technical fouls and throwing guys out. I just, it took a little bit away from the basketball. You know, we just wanted to play, play the game, you know, mm -hmm. instead of worrying about... Uh, technical fouls every second you know that was, that was a little crazy but they did a great job in the second half of refereeing the game i think that's what made it be about the players in the second half so it was great Mm -hmm. ε, το ρωτήσαμε γενικότερα για το τι φάνηκε ότι ήταν ένα παιχνίδι με πολύ ένταση, με πολλά φάουλ, με, τεχνι, με τεχνικέ ποινέ, με, με trust talk, δηλαδή και με γαλλικά μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Για να το, για να το πούμε έτσι, και είπε ότι όντω ήταν ένα πολύ παθιασμένο παιχνίδι, γιατί όλοι ήθελαν να το κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Είπε για τη διαιτησία ότι στο πρώτο ημίχρονο έβινε κάθε δευτερόλεπτο την παραμικρή επαφή η φάουλ και είχαμε και πολλέ τεχνικέ ποινέ που μα έβγαλαν έξω από το, από το ρυθμό. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η διαιτησία ήταν καλή, μα επέτρεψε. Να παίξουμε, να, να παίξουμε μπάσκετ α, και στο τέλος να φτάσουμε και, και στη νίκη. Ε, tell us about uh, uh, Pelecano's performance. We know that uh, played injured, I think. Eh? Okay. Yeah, sure. And about sure. Jay Cohen, it was uh, uh, great yesterday. He was great. Eh? Yeah, he had some big shots. Big I mean, shots, yes. He's, 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 Jake is a, is a great shooter, so... When he's able, I mean, teams scout him to know to take away his jump shot. So, because 
they were leaving him open a couple of times. They made a few mistakes, and he was making his shots, man. He did a great job yesterday on both ends of the floor, rebounding the ball. Jake was Jake was really, really good yesterday. I'm really happy for him. You know, he, he's a really good teammate. Sometimes he doesn't get to play much, but, you know, everybody gets their chance, you know, as you see, like, Chupkovich, you know. So mm-hmm. I'm really excited for Jake and also for Mike. Mike played injured. He didn't practice all week. And uh, I was really happy for Mike to see him play that well. He, he had some big, big shots for us, man. Without them hitting those threes, we wouldn't be in the game, you know? And he's very experienced player, and we expected a performance like this yesterday from Mike, eh? I think. Yeah, yeah, for sure. I mean, like I said, he, he, seasons are up and down. Everybody can't play well every game, you know? So Mike Mike has been, uh, you know, down a little bit lately, I think, shooting the ball. So yesterday was great, man. And he's a good shooter, and he works on his shots, so... You know, I expect him to play well, yeah. mm-hmm. Το ρωτήσαμε για την απόδοση δύο παικτών που νομίζω με τι ήταν και τα κλειδιά τη χθεσινή νίκη για την εμφάνιση του Πελεκάνου αλλά και του Κοέν. Για τον Κοέν είπε ότι είναι ένα μεγάλο σουτέρ. Προφανώ έκαναν και κάποια λάθη οι αντίπαλοι που τον άφησαν ελεύθερο και γιατί είναι ένα καλό σουτέρ και πέτυχε κάποια καθοριστικά σουτ. Πήρε και κάποια ριμπάου. Γενικότερα ένα παίκτη που, που δεν παίζει πολύ, είπε, αλλά ε, όταν είναι να βοηθήσει, βοηθάει. Ενώ και για τον Πελεκάνου είπε ότι ήταν ένα διάστημα το οποίο ήταν αρκετά down, όπω μα είπε, με όχι τόσο καλή απόδοση, ένα μεγάλο. Μεγάλο σουτέρ με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Έπαιξε τραυματία και αυτό είναι το, το σημαντικό και μα βοήθησε πάρα πολύ. Uh, you faced uh, Ike three times, uh, Dominic. Mm-hmm. You, you won. So you can feel more confident about uh, playoffs because probably you will face, face Ike again, I think, uh, um, until, the next, until the end of the season. <laughs> yeah, I'm not sure. I mean, it's tough to beat teams three times, let alone four or five, you know? Mm-hmm. They're a good team. They got a lot better with the changes. They made a lot of changes, but they, uh, they've obviously gotten better. I mean, they haven't been losing, you know? So mm-hmm. uh, it'll be a tough game next time we play that. I'm sure we'll see them again. And it's really becoming a rivalry between us, I think. So it's great. It's fun. Mm-hmm. Ε, το ρωτήσαμε για το αν γενικότερα έχει αποκτήσει η ομάδα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση εν ώψη και τον playoff, γιατί σίγουρα ο Άρη θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στα playoff από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλο του πρωταθλήματο. Είπε ότι σίγουρα είναι πάρα πολύ σκληρέ μονομαχίε και θα είναι. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή, η οποία έχει κάνει πάρα πολλέ αλλαγέ και ότι βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι και σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια εφόσον την, εφόσον την αντιμετωπίσει. Uh, so, what about third place now? Uh, you have the the advantage, I think. Uh, uh, if you be uh, careful, eh? of course, in the four yeah. or five uh, games. Uh huh. Mm. I think. Yeah, I think. I think they. I'm not sure who has a tougher schedule. I, I'm pretty sure they have Olympiacos and Panathinaikos. Yes, of course play. they have. Of course they have. They yes. have both, and then we have Olympiacos. So mm. as long as we we don't have any slip up with the other team, and hopefully win the game against Olympiacos at home. Mm-hmm. Uh, I think we'll, we'll, we'll be able to claim the third place. But honestly, our coaching staff and us as a team, we haven't been really focused too much on the third place. Of course, it's great for you know bragging rights or to show how much work we put in, but I don't think it matters much for what type of European competition Ari's going to play in next year. You know, I don't think yes. the place matters mm-hmm. as much as in the playoffs do. So mm-hmm. we're focused on the playoffs. Mm-hmm. Ε, δεν το δίνουμε λέει, πάρα πολύ σημασία με τον προπονητή και του παίκτε να αφορά την τρίτη, την τρίτη θέση. Ερώτηση για το αν έχει πάρει ο Άρη το προβάδισμα. Είπε φυσικά ότι για, φαίνεται ότι έχουμε ένα προβάδισμα γιατί έχει να αντιμετωπίσει Παναναναϊκό και Ολυμπιακό. Είναι εμεί μόνο Ολυμπιακό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα υπόλοιπα α, παιχνίδια. Αλλά δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά τι ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Η κατάληψη είναι κάτι που το ξέρουν προφανώ οι παίκτε και επίση συγκεντρωνόμαστε απλά σε κάθε παιχνίδι και στα playoff όταν έρθει η ώρα για να του αντιμετωπίσουμε. Ε, So uh, about you, a question about you, Dominic. Your relationship with uh, with uh, with the coach Priftis, uh, we saw uh, you talk too much with him. Uh, <laughs> uh, it's it's like your father, I think. Yeah, yeah, yeah for sure. I I definitely love playing for my coach, man. He we we had some times early in the season where I was trying because he didn't he wasn't with us at the beginning of the season. Coach Thomas and Coach Salvas kind of coached us in preseason, you know. He didn't get here until right before the se- actual season started. So we took us a while to get used to each other, understand how each other works, you know. And I'm his point guard, so I had to I had to really learn what he likes, you know. Mm-hmm. And uh, I think we finally, uh, with so many games played and so many practices, kind of figured out how to work with each other, you know. And he, and he trusts me a lot, and he allows me to communicate with him. He knows 
I'm just a, I'm an emotional player, mm-hmm. but he knows I'm a good guy, you know, and I can, I'm always thinking, I'm always thinking, and I, I mean well with everything. So the way we talk, we weren't mad at each other or anything. I just allow him to talk the way he wants to talk to me, and, and we communicate good. I, I, we have a good relationship for sure. Mm-hmm. Ε, για τον προπονητή και τη σχέση που έχει μαζί του και αν είναι πατέρα του, αν τον, αν τον αισθάνεται σαν πατέρα του, είπε ότι είναι όντω κάπω έτσι. Έχουμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Το επιτρέπω, όπω είπε χαρακτηριστικά προ το τέλο του δηλώσεων, όταν μου μιλάει με όποιον τρόπο, όποιο τρόπο θέλει, γιατί είμαι και εγώ ένα καλό παιδί και ξέρει ακριβώ, το, το ξέρει και ο ίδιο, ότι μου να μου μεταφέρει αυτέ τι οδηγίε που, που πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι προπονητή που τον έχουμε από την αρχή τη σεζόν και έχουμε μια πάρα πολύ καλή ε, επικοινωνία. Uh, so Dominic, uh, thank you very much for this conversation. We hope all the best until the next, uh, at the end of the season. Okay. Thank you very much. I appreciate. Enjoy it. your uh, your day. <laughs> your yeah, day of. <laughs> thank you. Bye bye. Yeah.